Her skal vi se et eksempel på bestemmelse af forskrift for en lineær funktion ud fra to givende punkter. Og eksemplet hedder givet to punkter, minus 3,8 og 5, minus 2, bestem forskriften for den lineære funktion f af x, hvis graf går gennem disse to punkter. Og så skal vi tegne grafen. Jeg vil lige starte med at skrive punkterne op her igen. Det hedder altså minus 3,8 og 5, minus 2. Når vi nu skal til at beregne tallene a og b til vores forskrift, så har vi nemlig brug for at kende tallene x1 og y1 og x2 og y2. Og øh, derfor er det jo en god idé lige at skrive på og over navngive de to punkter. Sige for eksempel det her det er punkt 1 og det her det er punkt 2. Det er lige meget hvilket vi kalder 1 og hvilket vi kalder 2. Men hvis vi vælger at det her det er 1 så har vi jo dermed at minus 3 det er x1 og 8 det er y1. Og så har vi det andet punkt 2 her, det er jo selvfølgelig x2, y2. Sådan, så har vi styr på, hvad der er hvad, når vi skal til at sætte ind i formen. Og det skal vi selvfølgelig nu. Vi starter med at regne a ud. Og ifølge formlen herovre, så hedder det jo altså y2 minus y1, det vil sige minus 2 minus 8, over x2, som hedder 5, minus x1, som hedder minus 3. Og her skal vi selvfølgelig huske, at... Det hedder minus minus, fordi øh, x1 i sig selv er negativ. Hvis vi regner lidt på det her, så får vi noget, der hedder minus 2 minus 8, det er minus 10. Over 5 plus 3, det er 8. <coughs> Og det kan man næsten regne ud i hovedet, at det her det giver nok minus 1,25. Øh, men vi kan selvfølgelig lige for en sikkerheds skyld også gå og regne det ud i Excel. Så kunne man også gøre det nemlig, at man lige lavede et lille... Generelt regneark her, hvor man kan indtaste x1, y1 og x2 og y2, og så lave formen generelt, og dermed genbruge dit regneark, kan man sige. Nu har jeg glemt punkterne. Jeg skal lige kigge. Det hedder altså minus 3,8 og 5,2. Minus 3,8 og 5,2. Minus og så kan vi beregne af. Jeg lægger a-formlen ind her, og a-formlen hed altså, at det var y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Sådan der. Det er minus 1,25. Det kunne vi sådan set også godt have regnet ud, fordi det er nogle forholdsvis lette tal, der er valgt i det her eksempel. Men a, det giver altså minus 1,25. Sådan. Når vi har beregnet tallet A, så kan vi gå videre til at beregne B ved hjælp af B-formen. Og vi får så, at B den jo så hedder Y1, og Y1 det var 8 minus A. Og A er i sig selv negativ, så der skal vi selvfølgelig igen lige holde tungen lige i munden. Så det hedder minus, minus 1,25 gange med X1, som hedder minus 3. Sådan. Og hvis vi regner det ud over i... Excel-arket. Og formel, den hedder altså, at det var y1 minus a, som står her, gange med x1, som står der. Sådan, så får vi en b-værdi, der hedder 4,25. Og så har vi jo sådan set løst første del af opgaven, konklusionen her er, at vores f af x har forskriften, selvfølgelig forskriften af x plus b, fordi det er en lineær funktion, men mere konkret, hvis vi indsætter de konkrete fundne tal a og b, så har vi noget, der hedder minus 1,25x plus 4,25. Sådan. <tryk> og vi husker selvfølgelig nok på, hvad tallene a og b betyder i en lineær funktion, nemlig tallet a jo som bekendt er hældningskoefficienten, og øh, vi kan se her selvfølgelig tale om en, en uh, aftagende uh, lineær funktion. Grafen den falder uh, går nedad. Og uh, tallet b er jo også som bekendt skæringspunktet med y-aksen, så den her lineær funktion har altså en skæring med y-aksen, som ligger i 4,25. Så vi har bare ved at kigge på forskriften naturligvis et godt billede af, hvordan den nok ser ud. Så står der også, at vi skal tegne grafen. Og, uh, det tror jeg, jeg vil gøre i maxima.
Så jeg starter selvfølgelig med lige at definere forskriften. f af x kolon 9 med minus 1,25 gange x plus 4,25. Sådan her. Yes. Og tager plot 2D. Jeg beder den om at tegne f af x. Tegne den fra minus 5 til plus 5 på x-aksen. Det er nok fint nok. Okay. Sådan. Så har vi et billede af grafen her. Og øh, vi kan jo se, om det stemmer sådan rimeligt med det, vi har fundet frem til. Den går i hvert fald nedad, som forventet, fordi vi har en negativ hældningskoefficient minus 1,25. Og så skulle den meget gerne skære y-aksen, som ligger her. Øh, ved 4,25, og det ser også meget rimeligt ud. Den skal jeg i hvert fald ja, lige over 4. Så det passer med det, vi fandt frem til.